Heute schauen wir uns den Lastrada Avanti C mit all seinen Details an. Ein riesengroßes Bett, ein Kastenwagen mit einer echten separaten Dusche, dazu Stauraum ohne Ende und eine Stehhöhe für Riesen. Das alles kann der Lastrada Avanti C. Wie das genau gelöst ist, zeige ich euch in diesem Video. Bevor wir aber richtig mit dem Video loslegen, denkt dran, hier unter dem Video den Kanal zu abonnieren, dann die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch in Zukunft Infos für alle weiteren Videos erhaltet. So, jetzt kriegt ihr ein paar Eindrücke vorweg, damit ihr wisst, was uns heute erwartet. Das ist der Lastrada Avanti C. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Togo Reisemobile. Mein Name ist Markus Günther. Wir sitzen in der Nähe von Hamburg in Stove, direkt an der Elbe. Wenn das Reisen alles wieder erlaubt ist, solltet ihr unbedingt mal vorbeikommen. Allein der Stover Elbstrand hier ist schon eine Reise für sich wert. Aber natürlich auch so Fahrzeuge wie der Lastrada Avanti C. Das hinter mir hier ist ein Lastrada Avanti C. Das ist ein Fahrzeug, was meiner Meinung nach eine absolute Alleinstellung am Kastenwagenmarkt hat, weil er ganz viele Details anders macht als alle anderen Fahrzeuge. Normalerweise trennen wir immer 6 Meter, hat ein Heckbett hinten quer und 6,36 hat hinten Längsbetten. Wir haben hier ein Fahrzeug mit 6,36 Meter und anstelle diesen gewonnenen Raum einfach zusätzlichen Längsbetten zu widmen, hat das Tada gesagt, wir nehmen die 36 cm und verteilen die fair zwischen allen verschiedenen Dingen. Und dadurch kriegen wir hier eine ganz neue andere Nasszelle, ein riesengroßes Heckquerbett und das Ganze bei der Strada gepaart mit dem Doppelboden. Deswegen haben wir ja hier auch den H3-Kastenwagen, macht natürlich ein Fahrzeug mit unfassbar viel Stauraum raus. Insgesamt, also von den Fakten, wir haben ein Fahrzeug 6,36 Meter lang, 2,89 Meter hoch, normaler Ducato, keine Verbreiterung sonstiger Art und Weise. Die Außenfarbe, die ihr hier seht, ist, ist eisengrau Metallic und als Felgen, dass man einfach auch da mal eine Idee bekommt. Wir haben jetzt hier die Original Lastrada 16 Zoll Leichtmetallfelgen. Die gibt es hier in dem schwarz glänzend, so wie so es auf diesem Fahrzeug ist. Die gäbe es alternativ auch noch in Anthrazit Silber. Da findet ihr in den Lastrada Prospekten und überall auch die Bilder zu dem Fahrzeug. Insgesamt ist das ein schlichtes, schönes Fahrzeug. Was, einem, was man von außen sehen kann, ist, dass wir hier bei dem Wagen über der Schiebetür die LED Außenleuchter haben. Die können wir bei Lastrada ab Werk mitbestellen. Eine Markise haben wir hier bewusst weggelassen, weil der Wagen eben als Jumbo-Kasten, also H3, L3, besonders hoch, besonders lang, eben immer gewichtsmäßig so ein bisschen auf der Kante unterwegs ist und ihr ihn wahlweise als 3,5 Tonner zulassen könnt oder auch aufgelastet als 4 Tonner bzw. 4,25 Tonner. Wir gucken uns gleich drin mal die Gewichtsbilanz an. Da muss man aber auf jeden Fall für sich abwägen, was der richtige Weg ist. Hier haben wir uns für die 3,5 Tonnen entschieden mit Lithiumbatterie ohne Markise und all solche Dinge. Was da dann noch an Zuladung übrig bleibt, verrate ich euch nachher, wenn wir im Fahrzeug sind. Beim Blick in den Lastrada Avanti halten wir am besten vorne noch mal draußen inne, weil der Lastrada durch seinen Doppelboden ein paar Dinge komplett anders macht. Und zwar habt ihr, das hier ist ja die Bodenplatte, durch den Doppelboden ist es so, dass wir hier unter dem Küchenblock diesen riesen Tisch mit dabei haben. Das ist total praktisch, wenn man irgendwo mal nur eine kurze Rast macht, dass man sich einfach, einer kann sich da reinsetzen, zweiter nach draußen auf dem Stuhl, dass man einfach so einen Picknicktisch immer mit dabei hat und damit auch der Stauraum dort nicht verloren geht, habt ihr da einen richtig schönen Raum, der mit dabei ist. Und für uns hat sich das im Urlaub total bewährt, auch das Ding einfach als Beistelltisch zu nehmen, also den klassischen Ess-Campingtisch ein bisschen weiter weg zu haben und Töpfe und Flaschen, alles was irgendwie groß und sperrig ist, hier abseits ein bisschen, ein bisschen wegzustellen. Darüber auch so ein Indiz sag mal, für die Liebe zum Detail, die sich Lastrada bei den Fahrzeugen Mühe gibt, ist hier das ist quasi der Bereich, der eigentlich hinter der untersten Schublade toter Raum wäre, wo jeder andere Hersteller sagt, komm, da machen wir das runter, den Aufwand einer zusätzlichen Schublade machen wir uns gar nicht erst. Ist hier eine zusätzliche Schublade drin, damit der Raum eben auch genutzt werden kann. Und das ist für mich so ein, so ein Indiz dafür, dass das eigentlich, das wird, zieht sich durchs ganze Auto. Es gibt eigentlich keine Ecke, wo ihr toten Raum mit drin habt. Die Dinge, die hier sonst sind, sind im Kastenwagen-Segment inzwischen gang und gäbe und auch Standard. Also ihr habt hier die Fliegengittertür. Und was ihr bei Lastrada noch habt, ist normalerweise der Weg, ja, dass ihr hier reingeht und 
das das eigentliche Fahrzeugniveau ist. Jetzt gehen wir hier gleich im Einstiegsbereich noch eine Stufe hoch und dadurch habt ihr wirklich von dem Fahrerhaus bis hinten zum Bett ein durchgehendes Niveau. Bei allen anderen Fahrzeugen, die keinen Doppelboden haben, habt ihr äh, die Stufe eigentlich nur zur Sitzgruppe hoch, dass ihr dort ein Podest habt, dass man mit den Füßen in der Sitzgruppe hoch sitzt und habt dadurch aber eben vom Fahrerhaus nach unten und hinten zum Bett die zwei Stufen. Und das macht Lastrada hier eben anders. Dieser gesamte Bereich ist mit einem Doppelboden versehen. Das heißt, ihr habt hier schon im Eingangsbereich ein perfektes Schuhfach, auch mit beheizt. Ihr habt unterm Tisch zwei Fächer, ihr habt hinten vor der Nasszelle noch ein zusätzliches Fach. Also ihr habt einfach Stauraum ohne Ende. Herzlich willkommen innen drin im Lastrada Avanti C. Das, was als erstes auffällt, ist, ich kann mich aufrecht hinstellen, könnte eine vernünftige Körperhaltung annehmen und würde trotzdem noch nicht oben anstoßen. Hier ist noch relativ viel Platz mit meinen 1,92, aber wir wollen es ja mit Fakten haben. Wir haben jetzt hier sogar noch einen Teppichboden drin liegen. Oberhalb des Teppichs haben wir 1,97, der Teppich ist aber relativ dick. Das heißt, ich denke, wir haben so 1,98, 1,99, echte, effektive Stehhöhe. Für die meisten Menschen reicht das auf jeden Fall. Was Lastrada zusätzlich noch ganz geschickt macht, um es hier großzügig zu machen, ist, dass die ganzen Oberschränke mit so Rollläden versehen sind. Das heißt, ihr habt den direkten Zugriff, ohne dass euch jetzt hier eine Schrankklappe quasi Richtung Nase kommt. Und das Ganze wird hier auch bei allen Fächern, die auf Augenhöhe sind, komplett mit durchgezogen. Aber da gucken wir gleich separat nochmal rein. So kann ich eben aufrecht in der Küche stehen und kann hier richtig gut brutzeln und kochen. Das Trader typisch haben wir in der Küche den Zweiflammkocher, natürlich mit Piezo-Unterstützung oder mit einer elektronischen Zündung, ähm, als großen Zweiflammkocher, weil man sich hier eben ganz klar entschieden hat, wir brauchen nicht drei kleine Flammen, sondern wir brauchen zwei Flammen, auf denen man richtig was machen kann. Und wer dann mehr haben will, der kann zum Beispiel auch einfach losgehen und sagen, ich bestelle mir noch die Gasaußensteckdose mit dazu und stelle mir einen großen Grill, um, keine Ahnung, eine Paella oder mal, mal einen Riesenschnitzel draußen zu braten, noch vor die Tür oder den frisch gefangenen Fisch am norwegischen Fjord, ähm, damit ihr euch das da gemütlich machen könnt. Aber so habt ihr hier halt wirklich für Camping, Küche, glaube ich, absolut ausreichend Kochfläche. Und wenn man mehr will, kann man sich da ja auch immer helfen. Darunter haben wir im Küchenblock richtig schöne große Schubladen und vor allem mehrere Schubladen. Auf der linken Seite zwei große Schubladen, alle Schubladen natürlich mit so einem Soft-Einzug. Hier drunter eine zweite große Schublade, da klemmt jetzt noch ein Mülleimer mit drin, den ich überall mit hin machen kann. Und auf der anderen Seite einmal eine echte Besteckschublade und darunter nochmal zwei Schubladen. Und auch das finde ich ist so ein Ding, an dem man sehen kann, dass Lastrada sich viel Mühe zum Detail gibt. Man könnte das auch einfacher gestalten und einfach sagen, ich mache zwei oder drei große Schubladen. Jede Schublade kostet in der Herstellung dann doch nochmal Geld und muss separat eingestellt werden. An den Schubladen kann man auch so ein bisschen vielleicht das Farbkonzept erläutern, was ihr bei Lastrada habt. Ihr habt ja immer die Möglichkeit, den Wagen komplett individuell zusammenzustellen. Hier haben wir zum Beispiel als Grundfarbe des Fahrzeugs, als Holzfarbe des Holzdekor Nuss. Und dann kann ich bei Lastrade entweder die Fronten alle in einer Farbe durchlaufen lassen oder ich kann individuell nochmal die Schubladen und alle Schränke, wenn wir uns nämlich jetzt hier einmal umgucken, die Schränke hier oben sind auch alle in der abgesetzten Farbe, das ist jetzt hier hochglanzweiß. Und so könnt ihr individuell zusammenstellen. Wer da ein bisschen mehr über die Möglichkeiten wissen will, wir haben neulich ein Video über ein Avanti L gemacht, das verlinken wir euch nochmal in der Ecke, da zeigen wir auch die ganzen Stoffe und Variationen, die da sind. Hier, für die, die es gerne wissen wollen, Holzdekor Nuss, Serienpolsterstoff. Jetzt muss ich schummeln. Ha, erwischt. Ähm, damit ich euch keinen Quatsch erzähle und irgendjemand das danach bestellt, weil es ihm so gut gefällt und dann doch eine andere Farbe hat. Äh, Polsterstoff Aria, so heißt er. Und das Ganze mit hochglänzend weißen Klappen. So, jetzt hatte ich ja eingangs schon gesagt, 
Die 636 bringen wir nicht dem größeren, äh, dem, den Längsbetten zugute, sondern verteilen die fair im Auto. Der Küchenblock und die Sitzgruppe sind gleich geblieben, aber hier hinten haben wir dann deutlich mehr Stauraum. Und zwar haben wir einmal wirklich, wenn ich das hier hochklappe, ein riesengroßes Fach hier drüben. Noch ein zweites Fach, das hat auch so einen Einlegeboden, der in der Höhe verstellbar ist. Und darunter dann der Kühlschrank. Wahlweise könnt ihr den Kühlschrank bei Lastrada, so wie er hier steht, als Absorberkühlschrank haben. Dann hat er auch das rausnehmbare Gefrierfach. Wer aber lieber einen Kompressorkühlschrank haben will, kann sein Auto zum Beispiel auch mit Kompressorkühlschrank und Dieselheizung bei Lastrada bestellen. Und auch darunter natürlich auch wieder hier eine Schublade. Es gibt zum Beispiel bei Lastrada auch kaum Fächer, wo ihr einfach nur eine Klappe aufmachen könnt, sondern die meisten Fächer sind wirklich als Schubladen ausgearbeitet. Ich mache mal kurz die Nasszellentür auf, dass ich hier einen Schritt zurücktreten kann. Dann kann ich euch nämlich eins meiner Lieblingsdetails noch zeigen. Hier haben wir einen echten Kleiderschrank. Das ist ja inzwischen bei Kastenwagen auch nicht mehr so gang und gäbe. Und wenn ich hier drüber die Schublade aufmache, kannst du einmal bitte darunter filmen, hängt hier an der Schublade eine Kleiderstange. Das heißt, ihr müsst gar nicht im Schrank wühlen, sondern ihr könnt einfach eure Klamotten komplett daran aufgehängt nach außen ziehen und kommt dadurch gut dran. Und wer das nicht will, kann natürlich auch so wie hier die Einlegeböden reinlegen und hat dann nochmal einen richtig großen Stauraum. Aber man sieht halt schon auf den ersten Blick, der Weg von der Küche zum Bett ist größer als bei den anderen Fahrzeugen. Und genau das gleiche auch auf der anderen Seite. Wir haben hier wirklich Nasszelle über diese ganze Breite und da kann ich wirklich hier reingehen. Und anders als bei anderen Fahrzeugen könnt ihr jetzt einfach hinterherkommen. Normalerweise ist so eine Nasszelle voll, wenn ich drin bin. Aktuell, so passt das richtig gut mit rein. Und das, was Nastrada hier macht, ist halt einer der echten wenigen Kastenwagen mit einer echten separaten Dusche. Das heißt, ihr habt hier eine Duschwand, die ich hier rüberklippen kann. Und dann habe ich eine richtig schöne Dusche, in der ich mich immer noch drehen und bewegen kann. Und wenn man das nicht mehr will, klappe ich das hier einfach zusammen. Habe meinen Gurt, mit dem ich die Duschwand hier drüben sichere, damit es während der Fahrt nichts klappert. So, na. Auch hier in der Nasszelle ist überall richtig schöne Stehhöhe. Vor dem Waschbecken bzw. in der Dusche, wo ich hier stehe, haben wir, ich messe das mal hier in der Ecke, haben wir auch die 1,96. Hier liegt ja jetzt auch noch der Schutzteppich drin. Wenn ich den rausnehme, sicherlich auch hier eineinhalb cm mehr. Dann hat die Duschwanne, so wie man es hier sehen kann, richtig so eine 5 cm hohe Kante, dass da kein Wasser rauslaufen kann. Dadurch habe ich aber vor der Toilette ein kleines Podest. Da habe ich dann ungefähr 1,90. Also wenn ich hier einen Schritt nach vorne mache, sieht man, komme ich gerade noch so mit der Höhe. Klar, was wird schon knapper. Von der Toilette ist natürlich diese Dometic Kassettentoilette mit der Keramikschüssel mit drin. Ähm, zum einen kann ich das drehen. Ich mache jetzt hier mal kurz die Schiebetür zu. Ja, guck mal, so wird das schon ein bisschen knapper für mich. Aber wenn ich so sitze, wie das eigentlich vorgesehen ist, dann habe ich jetzt hier eine komfortable Toilette, wo ich auch richtig Platz habe. Und so ist hinter der Schiebetür Platz und ich kann auch ausgestreckt, so kann ich wirklich die Beine quasi noch ausstrecken. Mehr Beinfreiheit habe ich in einem Kastenwagen wahrscheinlich so noch nicht gehabt. Aber der Punkt hier ist halt vor allem, dass ihr eine echte separate Dusche habt. Das Waschbecken für die Nasszelle ist hier in der Dusche mit drin, damit man das doppelt nutzen kann. Und der gesamte Raum dort kann eben auch nass werden und hat, weil man dort eben auch viel, viel feuchte Luft hat. Oben die Dachhaube, die ist serienmäßig. Wer haben wollen würde, könnte hier in der Wand noch ein zusätzliches Nasszellenfenster bestellen. Ja, und ansonsten haben wir einfach Stauraum. Ups etwas schwungvoll. Hier die beiden Schränke links und rechts und darüber überall bei Lastrada Möbelbau eingelassen, die schicken integrierten Lichtleisten, die natürlich auch alle dimmbar sind. Das heißt, wenn ihr nachts verpennt mal auf Klo müsst, ist man nicht gleich von so hellen LED-Lichtern komplett geblendet. Total gemütliche Sitzecke. Zum einen ist für mich wirklich toll die Sitzbank, weil sie fest aufgepolstert ist. Das macht Lastrada ja bei allen Fahrzeugen, dass nicht einfach nur Polster auf der Sitzbank liegen, sondern dass hier wirklich Bestandteile der Sitzbank sind und ich die ganze Sitzbank auch vor- und zurückrücken kann und damit die Neigung der Lehne hier für mich einstellen kann. Das ist relativ einfach eine Entriegelung und dann kann ich das hier einstellen und kann mir das gemütlich machen. Das heißt, entweder sitzt ihr aufrecht am Esstisch oder man fläht sich so ein bisschen in die Ecke. 
Insgesamt aber eben eine sehr gemütliche Lösung. Eine genau der richtige Platz, um ganz in Ruhe über Preise, Daten, Fakten aller Art referieren zu können, sozusagen. So, was haben wir hier? Wir haben einen Lastrada Avanti C, das haben wir gesagt. Wir haben 160, der liegt im Grundpreis bei 55.393 Euro. Da haben wir dann 140 PS Motor, äh, halt das aktuelle 21er Modell, so wie es jetzt kommt. Der Wagen, der hier steht, hat zusätzlich den 160 PS Motor. Wir haben die Fiat 9 Gang Automatik, Metallic Grau von außen. Wir haben ihn natürlich als Maxi Chassis bestellt. Ähm, er hat das Komfortpaket 1, was so ein bisschen Lastrada seit ich sag mal, die, das grundsätzliche Paket für die Wohnmobiltechnik ist und das Technikpaket 1, was alles Wichtige für den Fiat unter, äh, beinhaltet mit drin. Lenkrad mit Bedienelementen, wir haben Ladebooster dabei, wir haben 120 Ampere Stunden Lithium Batterie, Solaranlage, Dieselheizung, zusätzliche Steckdosen, ganz viele tolle Sachen mit dabei, sogar 1700 Watt Wechselrichter mit dabei. Wenn ich das alles zusammenrechne, dann komme ich natürlich nachher mit meinen 55.000 Euro Grundpreis nicht mehr aus, sondern dann liegt man in dem Bereich, so der reale Preis, den ihr bezahlt, wenn ich das hier richtig auf der Liste sehe. Ende der 70er ähm, Listenpreis für so ein Fahrzeug ist Anfang der 80er. Da das aber bei Lastrada so individuell ist, das versuchen wir in jedem Video ganz klar zu sagen, es ist jeder Lastrada eigen und nach euren Wünschen gebaut. Das ist wirklich so, wie ihr euer Fahrzeug haben wollt. Damit geht es aber eben auch schnell ein bisschen nach oben oder nach unten. Das machen wir wirklich dann mit euch an eurem Wunschfahrzeug. Deswegen kann man auch nicht konkret sagen, was da der genau faire Preis ist. Ein bisschen klarer ist das Bild äh, bei der Gewichtsgestaltung. Da habe ich uns auch mal die Gewichtsberechnung, die jeder Kunde von uns dann mitbekommt, mal rausgedruckt. Der Avanti C hat Masse im fahrbereiten Zustand exakt 3 Tonnen. Bei La Strada ist die Masse im fahrbereiten Zustand mit Fahrer 75 Kilo, Kraftstoff 90 Prozent gefüllt und jetzt müsste ich schummeln 20 oder 30 Liter Frischwasser mit dabei. Äh, wie gesagt, ein paar schwere Optionen mit der Automatik, äh, mit all diesen Dingen mit dabei. Mit der Lithiumbatterie aber auch wieder was, was das Gewicht ein bisschen reduziert. Unterm Strich haben wir hier eine berechnete Masse im fahrbereiten Zustand von 3199 Kilo. Das heißt, wir haben ungefähr 300 Kilo Zuladung für den Rest Wasser, Beifahrer und das Gepäck. Das ist nicht unendlich viel, aber in meinen Augen gut machbar. Man muss sich ganz klar sein, habe ich einen Jumbo-Kasten, also den hohen langen Wagen und will ich gleichzeitig die Ausbauqualität eines Lastrada da drin haben, da muss man einfach unterm Strich sagen, habt ihr nicht unendlich viel Zuladung? Das kann man mit gutem Gewissen machen. Aber wenn man jetzt sagt, ich plünder ein Weingut in Italien oder wie Chris eben bei dem Gespräch über 300 Kilo, dann ist ja nach zehn Kästen Bier die Zuladung weg. Ähm, wenn man also sagt, ich habe ganz viele Dinge, die ich in dem Fahrzeug mitnehmen will, die auch schwer sind oder ihr habt Hobbys, die sehr schweres Zubehör haben, dann solltet ihr zumindest ernsthaft darüber nachdenken, ob eine Auflastung auf 4 oder 4,25 Tonnen für euch Sinn macht. Aber dann habe ich ja wieder andere Nachteile. Dann habe ich Tempolimit 100, dann habe ich LKW-Überholverbot, dann muss ich öfter zum TÜV. Und da muss einfach jeder für sich abwägen. Und wir helfen euch bei dieser Abwägung immer wieder gerne. Aber am Ende bleibt es eine Individualentscheidung, die bei jedem Auto mit 636 Länge jeder Kunde für sich selber beantworten muss. In meinen Augen aber als dreieinhalb Tonner so eine gut gängige Lösung. Weil ja auch so tolle Sachen wie dieser riesen Schwenktisch mit im Serienumfang bei Lastrada drin sind. Das ist einfach, wir wollen jetzt hier niemanden verjagen, eine riesengroße Platte, die da dran ist. Kommen wir da dran vorbei? Ja, hervorragend. Und wenn ich mir das angucke, habt ihr nachher wirklich hier eine Tischplatte. Ich meine, ihr, ihr werdet, es wird gerade gefilmt vom Beifahrersitz und der sitzt eigentlich voll mit am Tisch, wenn man so will. Wir haben hier 1,36, über 1,36 Tischplatte und das in der Breite mit 52 cm. Und auch die Sitzgruppe wirkt halt total großzügig. Jetzt gucken wir mal, ob ich das von hier gut messen kann. Ups. Wir haben nach da 1,23 und hier unser Sitzgruppenreferenzmaß. Auch da ist sogar ein bisschen mehr als sonst. Da sind wir sonst eher knapp unter einem Meter. Hier haben wir jetzt 1,3 Meter von der B-Säule bis zur Rückenlehne des Sitzes. Das erklärt aber auch, warum der dicke Markus sich hier so wohl fühlt. Ja, so sieht die Sitzgruppe vom Lastrada Avanti C aus. Wir sollten jetzt gemeinsam noch mal einen Blick in das Fach da oben werfen, weil das unfassbar viel Stauraum mit sich bringt. Und dann vor allem noch mal gucken, wie groß das Bett hinten wirklich ist. Für das aktuelle Modelljahr, also seit Modelljahr 21, hat Lastrada den Möbelbau in den Fahrzeugen ja ein bisschen angepasst. Wir haben jetzt die ganzen Oberschränke grifflos. Bei den etwas älteren hatten wir hier einen Pushlock. 
Jetzt ist es so, dass die Klappen ein bisschen überlappend sind und man hier einfach hinterfassen kann und ihr dadurch hier mit einem Magnet gesichert einfach den Zugang zu den Fächern habt. Was bei diesen H3-Autos immer wieder auffällt, ist neben der Stehhöhe, dass natürlich auch die Schränke sehr hoch werden und dass, wenn ein Hersteller sich wirklich Mühe gibt, ihr auch diese offenen Ablagen darunter habt. Und da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, da kann man so viel Kleinkram reinlegen, man unterschätzt diese vielen kleinen Fächer, die die Autos haben einfach. Die Steckdosen haben wir hier nachträglich eingebaut, bei dem Wagen hier jetzt einmal 12 Volt und einmal 230 Volt. Serienmäßig wäre dort keine Steckdose, nur dass das bei eurer Konfiguration keine, keine Fragen gibt. Da gibt es aber auch zu jedem Lastrader ein eigenes, ich nenne das jetzt mal Formblatt, wo man genau sieht, welche Steckdose ist in meinem Auto serienmäßig und welche hätte ich gern noch mit dazu. Und ihr könnt USB, 12 Volt, 230 Volt Steckdosen haben, mehr oder weniger, wo immer ihr wollt. Und das, was Lastrader ab Werk nicht macht, machen wir euch dann. Ja, wie angekündigt, hier oben drüber, wenn man da mal einen Blick reinwirft, unser Kinderbett. Nein, natürlich nicht. Aber trotzdem ein unfassbar großer Stauraum, der alles, also als wir noch ohne Kinder unterwegs waren, waren wir zum Beispiel regelmäßig in irgendwelchen Saunalandschaften. Und was man da oben an Decken, großen Handtüchern, Bademänteln und sowas unterbekommt, das ist richtig cool. Ja, ihr habt gemerkt, vom Bett und der Nasszelle hinten sind wir auf einer Ebene runtergegangen. Und jetzt gehen wir eben die zwei Stufen hier nach außen. Werfen, bevor wir hinten zum Bett gehen, nochmal einen Blick auf die Küchenarbeitsfläche, die ihr hier als Ergänzung mit dabei haben könnt. So dass man auch, wenn alles aufgeklappt ist, eine ordentliche Schnittfläche hat. Und gucken mal, wie angekündigt, hinten ins Bett. Bei dem Wagen hier, der hat jetzt eine Dieselheizung. Das ist der Außenkamin für die Dieselheizung, der normale Stromabanschluss. Dose. Und dann haben wir hier hinten einen normalen Fahrradträger. Wie ihr in den letzten Videos gesehen habt, wir können ja auch mit Busbiker, Fahrrad und Rollerbühnen da alles umsetzen, was euch irgendwie in den Sinn kommt. So, das ist der Heckstauraum vom Lastrada Avanti C. Grundsätzlich haben wir zwei große Matratzen, die, wo ist mein Messgerät, da, zu viele Taschen, die einfach ein sehr breites quadratisches Bett mit sich bringen. Wir haben hier eine Breite von 1,44 und das müsste hier, ich meine, das ist quadratisch und hier, ah, jetzt habe ich eine Sekunde, nochmal auf, hier haben wir 1,43, also kann das sein? Ich glaube, wir messen das nochmal, das <lacht> Sekunde. <lacht> ähm. Also, vom Bettmaß haben wir hier 1,44 und hier 1,42,5. Also scheint es einen ganz kleinen Tick schmaler zu sein. Vielleicht habe ich auch das Messgerät nicht ganz genau richtig gehalten. In meinen Augen sind die Matratzen beide quadratisch und gleich groß. In beiden Fällen sind es aber richtig dicke Kaltschaummatratzen mit einem abnehmbaren Bezug oben. Das Ganze auf dem Punkt elastischen Lattenrost. Und was man hier auch sehen kann, wenn man mal irgendwie vom aktiven Sport irgendwas aufhängen will, habt ihr hier zwei Kleiderstangen eingearbeitet, die man von unten bestücken kann, dass man auch hier nochmal was vernünftig weghängen kann. Wenn man sagt, ich will mal ein bisschen größere, größere Dinge mitnehmen, das können wir eigentlich mal kurz wegnehmen, da erzähle ich gleich noch ein Wort zu. Ähm, wenn man etwas größere Dinge wegnehmen will, dann kann man das Bett hochklappen, dass man hier auch Fahrräder quer reinstellen kann oder eben auch, um super komfortabel an den Gasbereich ranzukommen. Jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, das ist doch nicht komfortabel, da komme ich doch gar nicht vernünftig ran. Doch kommst du, indem du hier einfach das Schräubchen löst und dann macht Lastrada total rückenschonend für die Gasflaschen den Schlitten dahin. Und dann kann man wirklich sagen, ich kann mit meinen Flaschen hier vernünftig reingehen und kann die vernünftig reinstellen. Keiner muss irgendwie aus der Hüfte raus was quer, quer reinstellen. Dazu kommt ja noch, dass wir bei diesem Fahrzeug hier gar nicht so viel Gas brauchen, weil wir ja mit der Dieselheizung den größten Verbraucher schon eliminiert haben. Und dann wird das einfach wieder vernünftig arretiert. Serienmäßig hat Lastrada für euch immer schon eine Monocontrol mit eingebaut. Das heißt, eine Gasflasche ist dauerhaft angeschlossen und mit Crash-Sensor und Schlauchbruchsicherung versehen. Hier haben wir jetzt Option, das ist eine Option, noch die Duo-Control mit der Fernanzeige drin versehen. Ja, da in der Ecke sehen wir den Wechselrichter, 1700 Watt Leistung, also ein richtig 
dicker Kavenzmann, der eigentlich für alles, was man so braucht, mit da ist. Und Lastrada macht die gesamte Bordtechnik immer hier unten mit in die Ecke. Und da haben wir in diesem Wagen wirklich alles drin, was das Herz begehrt. 120 Ampere Stunden Lithiumbatterie, vernünftiger Booster, schöner Votronic Laderegler für die Solaranlage. Und da haben wir dann noch einen kleinen Bluetooth Connector nachträglich von uns angeschlossen, so dass man jetzt wirklich sagen kann, wenn ich wissen will, wie es um meine Bordreserven steht, kann ich einfach, wenn ich die App finde, das ist immer das größte Problem. Ähm, ich verbinde mich mal ganz kurz hier, äh, kann ich mir dann hier anzeigen lassen. Ich gehe mal kurz Na, Geräte so verbunden. Jetzt zieht er sich einmal die aktuellen Ströme. Kann ich mir zum Beispiel anzeigen lassen, was die Solaranlage momentan produziert, wie die Spannung der Batterie ist, dass alles aktiv ist, wie ich seit dem letzten Reset Strom gewonnen habe. Und er zeigt euch das auch in so einer Historie mit an, wann was gewesen ist. Und wer wollen würde, könnte zusätzlich noch einen Batteriecomputer mit anschließen, der dann auch richtig sagt, wie viel Amperestunden in der Batterie noch drin sind. Aber so ist man immer informiert, ob die Solaranlage richtig arbeitet oder nicht. Und wenn man schon die ganze Technik von Votronic drin hat, macht es Sinn, diesen Bluetooth-Connector auch noch mit dazu zu nehmen. So, wenn wir das runterklappen, um mal die Größe des Stauraums kurz zu checken, haben wir hier von links nach rechts 1,86. Ich mache mal kurz die Tür hier ran. Von der Tür bis da vorne, die, die im Stauraum 1,45. Und in dem, ich nenne das jetzt hier mal Mittelkanal, haben wir 69 cm Breite und das letzte Maß, damit wir wirklich an alles gedacht haben. Die Höhe ist 72 cm und die ist auch durchgehend 72 cm. Also ein richtig großer Stauraum. Und bei all diesen Fakten will ich dann doch zum Ende noch mal ganz kurz sagen, wie schön das Bett hier oben ist. Da habe ich mehrere Urlaube mit dem Avanti C selber verbracht und das ist halt wirklich ein tolles, gemütliches Auto, wo man zwei gleich große Matratzen hat und gemütlich drauf liegt. Was mir immer noch gut gefallen hat, ist, dass wir am Kopfende oder auf einer Seite des Bettes, je nachdem, hier kann man ja liegen, wie rum man will, ein großes Fenster hat, in den Hecktüren beide Fenster hat und damit so ein bisschen einen Rundumblick hat. Ich bin nur sehr groß, deswegen brauche ich immer was, wo ich gegentreten kann. Wer wollen würde, könnte aber auch auf der Seite noch ein zusätzliches Fenster ab Werk einbauen lassen. Ja, wenn man die Türen schließt, gucken wir uns noch einmal die Hecktürverkleidung so ein bisschen an weil wir immer mal wieder nach Isolierung gefragt werden und auch ohne euch jetzt im Detail beantworten zu können, wo welche Isolierung wie stark drauf ist, weil da jeder Hersteller so ein bisschen sein eigenes Süppchen macht, kann man ganz klar sagen, dass Lastrada sich viel Mühe bei der Isolierung des Fahrzeugs gibt und zumindest in der Serienvariante wahrscheinlich die beste Hecktürverkleidung hat, die es irgendwie am Markt gibt. Ihr habt mit sehr viel Aufwand hier auf die Rahmen der Seitsrahmenfenster diese ähm, Verkleidung, das ist eine 3 mm Holzplatte mit so einem Thermovolur drauf, und das Ganze ist hier überlappend gemacht. Das heißt, wenn ich die Tür schließe, ist nachher die Kante hier direkt bündig an der anderen Tür dran. Und da, wo ich bei den meisten anderen Fahrzeugen auf die Dichtung oder auf die Gummilippe zwischen den Türen schaue, habe ich hier halt wirklich zum einen zum Wohlfühlcharakter und zum anderen auch für die zusätzliche Isolierung eine richtig schöne, bündige, schlüssige Verkleidung. Und das ist so ein Thema, was sich durchs ganze Auto durchzieht. Hier im Lastrada, ihr habt die Decke, ihr habt die Wände, das alles mit diesem Thermovelur bezogen und dadurch neben der normalen Isolierung an der Außenwand, die natürlich auch da, wo man isolieren kann, gut gemacht ist, nochmal zusätzlich von innen diese Isolierung, die auch zum einen Feuchtigkeit schluckt, zum anderen viele Geräusche schluckt und vor allem auch so ein Wohlfühlthema im Fahrzeug macht. Das Teil, was ich hier eben rausgelegt habe, ist auch eine ganz charmante Idee. Das packen wir jetzt mal wieder rein. Wenn ihr ab und zu mal Kinder, Enkelkinder mitnehmt, die nicht mehr dauerhaft dabei sind, ist das ein Zusatzbett. Das nennt sich Camp Sleep für das Fahrerhaus vorne. Das stellen wir in einem der nächsten Videos auch mal ausführlich vor, weil das gerade so für Kinder bis 1,60 eine großartige Lösung ist. Ja, das ist der Lastrada Avanti C. Ein Auto, was absolute Alleinstellung am Markt hat durch diese Größe durch den großen Stauraum, durch die separate Dusche, durch die Stehhöhe, durch ganz viel tollen Stauraum und Individualisierungsmöglichkeiten von ganz riesen viele. Ich hoffe, ihr habt einen ganz guten Eindruck davon bekommen. 
für eure Wunschkonfiguration, kommt gerne auf uns zu. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei der Planung eures Lastrada Avanti C. Bis bald bei uns in Stove und viel Spaß mit allen weiteren Videos. Oh, 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 oh,